हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर संस्कृति गुरुकुलम स्कूल आई एम योर साइंस एक्सपर्ट अंकित सर टुडे नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर थर्ड फाइबर टू फेब्रिक एक्सरसाइज क्वेश्चंस सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर वन यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स आप काफ़ी फैमिलियर हैं कुछ हमारी नर्सरी राइम्स हैं जिन्होंने जिनको हमने काफ़ी टाइम बहुत पहले नर्सरी क्लास में एल के क्लास में पढ़ा था तो आज हम फिर से एक बार उसको फिर से रिपीट कर दें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी फूल Baba Baba black sheep have you any wool okay and second is mary had a little lamb whose fleece was white as snow theek hai so inke kuch answers aapko dene hain so question number 1 jo hai aapka which part of the black sheep have wool kaun aisa kaun sa part hai black sheep ka jiske wool hote hain which part of the black sheep have wool and next question what is meant by white fleece of the lamb what is meant by white fleece of the lamb what is the meaning of fleece here what is meant by white fleece of the lamb so answer one aap dekhiye which part of the black sheep have wool answer hai iska the hairy skin called fleece jo hairy skin rehti hai jo aisi skin jis par hamare baal rehte hain usko hum fleece bolte hain और वही हमारा वूल होता है और वही हमारी वूल होती है इन ब्लैक शीप काले भेड़ों में नेक्स्ट व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीज ऑफ द लैम सफेद हेयर जो लैम के होते हैं उसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है वाइट फ्लीज ऑफ द लैम मींस द वाइट कलर्ड हेरी स्किन जिनके सफ़ेद बाल आते हैं इसका मतलब जो क्या होता है कि उनकी जो स्किन का जो हेयर है उनकी उनकी जो स्किन है उसमें से जो हेयर निकल रहा है उसका कलर कैसा है वाइट कलर है वाइट कलर का है ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड द सिल्क वॉम इज फर्स्ट कैटरपिलर सेकंड लार्वा चूज द करेक्ट ऑप्शन सो फर्स्ट इज ए सेकंड इज बी थर्ड इज ए एंड बी एंड फोर्थ इज नाइदर ए नॉर बी आपको एक क्वेश्चन दिया है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि कैटरपिलर सिल्क वॉर्म जो होता है वो क्या होता है कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है ठीक है आपको इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आपको बताना है सो अवर आंसर इज बोथ ए एंड बी हमारा जो सिल्क वॉर्म होता है वो कैटरपिलर भी होता है और लार्वा भी होता है सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट Now, which part of the following does not yield wool? कौन सा ऐसा पार्ट है जो which of the following does not yield wool? जो wool, जो wool को पैदा नहीं करता है जो wool का use नहीं करता है सबसे first yak, second camel, third goat, fourth woolly dog. So answer is woolly dog. Woolly dog एक ऐसा जानवर है जो wool को अपनी body में नहीं obtain करता है Camel के आती हैं वाल फ्लीस जो होते हैं वो कैमल के होते हैं गॉड के होते हैं शिप के होते हैं याक के होते हैं बट वूली डॉग के हेयर्स नहीं होते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स सबसे फर्स्ट रियरिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियरिंग द प्रोसेस ऑफ कीपिंग फीडिंग ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग फीडिंग ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स उसको हम कहते हैं रियरिंग ऑफ एनिमल्स सबसे पहले हम उसको पकड़ते हैं फीड कराते हैं ब्रीडिंग करते हैं एंड मेडिकल केयर उसकी मेडिकल उसकी ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉपर उसको हम बोलते हैं रियरिंग ऑफ एनिमल्स दीज एनिमल्स प्रोड्यूस वन और मोर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स दिस इज नॉट एच टी आई एम ए एन दिस इज ह्यूमन एच यू एम ए एन तो ये जो जितने भी जानवर होते हैं ये कुछ ना कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ अच्छा प्रोड्यूस करते हैं तो दीज एनिमल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द वन और मोर एक या एक से ज़्यादा यूजफुल चीज़ हैं ये जो जानवर हैं इनसे हमको मिलती हैं तो बच्चों वहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा एच यू एम ए एन ह्यूमन बी ई आई एन जी एस ह्यूमन बींग्स नाउ सेकेंड इज शेयरिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीज ऑफ द शेप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग वट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयरिंग शेयरिंग का मतलब होता है शीप से शेयरिंग वट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयरिंग शीप से हेयर को रिमूव करना शीप से हेयर को रिमूव करना शीप से हेयर को रिमूव करना दैट इज नोन एज शेयरिंग ओके स्टूडेंट्स मीन्स जब हम शीप के हेयर को रिमूव करते हैं और उनके साथ साथ हमने क्या बताया था एक पतली सी स्किन की लेयर भी हम उसके साथ साथ रिमूव करते हैं सो so, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम शेयरिंग बोलते हैं नेक्स्ट सेरीकल्चर द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉम फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क जो भी हमारे सिल्क वॉम रहते हैं जो भी हमारे सिल्क वॉम रहते हैं उनको हम रियर्ड करते हैं और उनसे हमारा 
सिल्क ऑप्टेंड होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैरी कल्चर द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉम फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सैरी कल्चर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जो वूल को पैदा करने में प्रोसेस हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं शेयरिंग थिन लेयर ऑफ स्किन अलॉन्ग विद द हेयर थिन लेयर ऑफ स्किन अलॉन्ग विद द हेयर उसको रिमूव करते हैं तो प्रोसेस क्या होती है शेयरिंग नेक्स्ट स्कोरिंग फिर उसको हम टैंक में वॉश करते हैं नेक्स्ट शॉर्टिंग फिर हम जो डस्ट डर्ट ये सब है उसको रिमूव करते हैं बेकार हेयर है उनको रिमूव कर देते हैं देन पिकिंग आउट ऑफ बर्ड्स कटीला जो कटीला भाग होता है जो नुकीला जो बेकार होते हैं हेयर्स होते हैं उनको हटा देते हैं फिर उन पर कलर किया जाता है मतलब उन पर डाई किया जाता है उनको अच्छा बनाने के लिए जैसा कलर हमको चाहिए मार्केट में हम जाते हैं हमको एक ही कलर की दस टी शर्ट्स या दस शर्ट्स दिखाई जाती हैं तो हम उसमें से हमारा जो फेवरेट कलर होता है हमको परचेज करते हैं सो दैट इज़ कलरिंग एंड द लास्ट रोलिंग ओके स्टूडेंट सो दीज आर ऑल अबाउट द क्वेश्चन ना मूव वन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स मेक स्केचेस ऑफ द टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोद विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क तो ये आपका मैंने एक स्केच बना के दिया हुआ है सिल्क वॉम से लेकर कोकोन विथ प्यूपा तक ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है इसी डायग्राम को आपको राइट right साइड में पेज के राइट right साइड में आपको ये डायग्राम पूरा बनाना है ना मूव वन टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ गिवन बिलो इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वही है सेम शेयरिंग उसके बाद स्कोरिंग शॉर्टिंग पिकिंग आउट ऑफ बोर्ड्स कलरिंग एंड रोलिंग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स आपके रिपीट हो गए हैं सो आप इसको थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आपको दो दो बार नहीं लिखना ओनली यू नीड टू राइट वंस इन अ कॉपी यू नीड टू राइज वन से इन अ कॉपी आपको कॉपी में एक ही बार लिखना है आपकी कॉपी में ये दो क्वेश्चन आपकी जो मैं वीडियोज आपको भेज रहा हूँ उसमें ये दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सो यू नीड टू राइट वन से इन अ नोटबुक ओके ना मूव वन टू द क्वेश्चन नंबर सेवन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू द सेल्फ प्रोडक्शन आपको कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं और उसमें से आपको ये बताना है कौन से ऐसे दो टर्म्स हैं जो सेल्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं सैरी कल्चर फ्लोरी कल्चर मोरी कल्चर एपी कल्चर सिल्वी कल्चर सैरी कल्चर फ्लोरी कल्चर मोरी कल्चर एपी कल्चर एंड सिल्वी कल्चर हिंट सिल्क प्रोडक्ट हिंट आपको दी है एक छोटी सी हिंट दे दी मैंने आपको सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ मलवरी लीव्स एंड वियरिंग सिल्क वॉम एंड सेकेंड साइंटिफिक नेम ऑफ मलवरी इज मोरस अल्बा साइंटिफिक नेम ऑफ मलवरी इज मोरस अल्बा सो फर्स्ट इज सेरी कल्चर एंड सेकेंड इज मोरी कल्चर मोरस अल्बा मोरस अल्बा एक साइंटिफिक नेम है मलवरी का तो इसलिए हम उसको कहते हैं मोरी कल्चर एंड सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ मलवरी लीव्स जो सिल्क की प्रोडक्शन होती है वो मलवरी लीव्स को कल्टिवेट करने में मदद करती है सो दैट इज नोन एज सेरी कल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन मैच द फॉलोइंग सबसे पहले कॉलम वन एंड कॉलम टू हम देखते हैं स्कोरिंग स्कोरिंग में सबसे फर्स्ट आता है हमारा क्लीनिंग शेयर्ड स्किन क्लीनिंग शेयर्ड स्किन सेकेंड मलबरी लीव्स मलबरी लीव्स के लिए क्या आ जाएगा फूड ऑफ सिल्क वॉम मलबरी लीव्स इज द फूड ऑफ सिल्क वॉम नेक्स्ट याक याक वूल इल्डिंग एनिमल्स वूल इल्डिंग एनिमल्स एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कोकून कोकून इज कोकून इज वॉट कोकून इज रीलिंग कोकून इज रीलिंग सो दीज आर ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स आई अगेन रिपीट क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर सेवन आपके क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके रिपीट हो गए हैं सो यू नीड टू राइट वन सिन कॉपी आपको कॉपी में एक ही बार लिखना है सारे क्वेश्चन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन इन दिस वीडियोज सो यू नीड टू राइट दीज क्वेश्चन इन योर नोट बुक्स आई विल सेंड माई पी डी एफ ऑन योर व्हाट्सएप ओके स्टूडेंट्स थैंक यू स्टे होम स्टे सेफ